ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെനൂസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചപ്പാത്തിയും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ പനീർ ബട്ടർ മസാലയും ആദ്യം ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ട ഡോ കുഴയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് ഇത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആ സെയിം കപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ആ ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറോ നെയ്യോ ചേർക്കാം ഇതുപോലെ ആ ഓയിലും ഉപ്പും എല്ലാം ആ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഓയിൽ ചേർക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഉപ്പും ഓയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ ടൈമിൽ കുഴച്ചെടുക്കണ്ട വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പൊടിയും നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ഡോ കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു അളവ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അധികം സ്റ്റിക്ക് ആവത്തില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം പാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കാം ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് ക്യാരമലൈസ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ട്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയും നാല് ടൊമാറ്റോയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ ഉണ്ടായ ടൊമാറ്റോസ് ആണ് നമുക്കിത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മറുവശവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പനീർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കറിയിൽ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പനീർ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയില്ല
പനീറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉള്ളത് കാരണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിപ്പറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ പനീറ് ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിൽ സവാളയും അതുപോലെ തക്കാളിയും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സോസ് പാനിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം ഇനി ഈ പനീർ കറിക്ക് നല്ലൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ക്യാഷ്യൂസ് ചേർക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം ഇനി വേവിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഈ സവാളയിൽ നിന്നും തക്കാളിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പനീറിപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം പനീർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ ഗ്രേവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് എട്ട് ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എടുക്കുന്ന ആ ഓരോ ബോൾസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും പരത്തുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം എല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സറിൻ്റെ ജാറിൽ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പിരിയൻ മുളക് പൊടി ചേർത്തിരുന്നാലും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തത് ചേർക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതും ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പ്യൂരി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള തക്കാളി അതുപോലെ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർക്കാം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയും തക്കാളിയും വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പനീർ ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം 
ലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ റബ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇത് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പനീറിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ടാവാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം പനീർ കുക്കാവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് ബബിളായിട്ട് വരും ഇനി മാറസായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ സ്പോട്ട് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ പരത്തുവാണെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പഫായിട്ട് വരും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയും ഇവിടെ റെഡിയായി ചപ്പാത്തിയും പനീർ ബട്ടർ മസാലയും ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് തയ്യാറാക്കാനും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം ബായ് ബായ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്